Olá, olá, meus queridíssimos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Marislene Antunes e eu trago dicas de cultivo de orquídeas aqui para o canal. E, gente, o vídeo de hoje tá maravilhoso. Eu nem tinha planos de fazer um vídeo hoje, mas, gente, eu não podia deixar de mostrar para vocês esse resultado assim maravilhoso e incrível de um replante que eu fiz, eu mostrei aqui para vocês. Quem me conhece aqui já me segue, vai lembrar do vídeo que eu fiz há 28 dias atrás, aqui nesse espaço, tá? Olha, onde que eu coloquei, gente, essas orquídeas e eu mostrei esta aqui para vocês, tá? Eu vou deixar no, na descrição aqui embaixo o vídeo, né, de quando que eu replantei de 28 dias atrás, gente, como que eu estou surpresa presa com esse resultado maravilhoso e eu vou mostrar para vocês. Vem cá, gente. Olha aqui. Essa aqui é uma mini falenopsis, tá? E eu fiz o replante dela, mostrei para vocês, gente. Ela tava com esta arte floral, já no finalzinho, já, né? Ela já tinha três meses que tava florida, tava no finalzinho. Fizemos o replante, gente, e foi tão rápido, mas tão rápido, que até eu tô surpresa com esse resultado maravilhoso, tá? Olha isso daqui, gente. Tem 28 dias, tá? Que eu fiz o replante dessa orquídea. E não é só essa aqui, não. Tem mais e eu vou mostrar pra vocês. Olha esta arte floral, gente, maravilhosa. Eu vou aproveitar, ó. Eu, quando eu fim regar... Eu vi, gente, que já tava com acho, eu falei, eu não acredito. Ó, então, gente, ó, o que que ela gostou demais? O que que fez ela florescer tão rápido? A claridade. Olha como que aqui, gente, é um lugar claro. O sol se põe para lá. Então, o finalzinho da tarde, ela recebe todo esse sol. E foi muito bom, gente, muito importante que a orquídea receba, se possível, um sol fraco ou um sol filtrado. E aqui ela recebe o sol filtrado, né, pela copa das árvores, olha, e recebe o sol fraco do final da tarde. E olha o resultado, gente, esse espetáculo. E vou mostrar outra, essa aqui foi a que eu fiz o replante, a mini Falenops, eu gravei e mostrei para vocês. As outras eu não filmei, não. Mas eu vou mostrar agora que essa branca ali... Vamos filmar ali. Ó. Essa branca, gente... Olha esse espetáculo dessa Falenopsis branca. Também replantei ela no mesmo dia que essa aqui. Há 28 dias atrás... E olha aqui, gente, olha isso daqui, é uma haste floral surgindo, olha que espetáculo, gente, 28 dias, então é possível sim fazer a sua orquídea aí florescer, gente, tudo que ela precisa é de claridade, de sol fraco, aqui eu vou regar ela aqui, e olha, gente, é muito importante você sempre ficar atento, porque orquídea em árvore, orquídea em tronco, em qualquer planta, tá? Principalmente Falenopsis, que gosta muito de umidade, tem que ser regada todos os dias, tá? Todos os dias elas devem ser regadas na árvore. Tem essa outra aqui, olha... Essa orquídea aqui, ela foi... Ai, gente, eu não acredito. Ah, não. Eu não acredito que é uma... Ah, não, é uma raiz nova. <risos> eu achei que era uma haste também. É uma raizinha nova, quer ver, ó? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Então, gente, ela já começou a enraizar, olha. Quer dizer que ela saiu do período de dormência e logo, logo, ela vai florescer. Também vou regar ela, ó. Eu plantei ela, gente, no musgo esfagno, tá? Eu vou deixar na descrição o link do vídeo para você dar uma acompanhada lá, olhar como que eu fiz para replantar ela. 
E, gente, os resultados, assim, são maravilhosos. Então, se você tem uma orquídea aí que há te... muito tempo não floresce, você ganhou uma orquídea, né? É que ela veio florida, acabou a floração e ela não floresce mais. E tá lá no cantinho da sala, lá no escuro. Gente, pega essa orquídea, leva para um lugar claro, tá? As orquídeas falenopsis, normalmente, elas vêm com aquela esponjinha, né? Espécie de esponjinha, que na verdade é um plug. E às vezes é muito comum que esse plug ele fique muito encharcado e acaba é, estragando ali as raízes da orquídea. Então a, a orquídea acaba né, é, desidratando, ficando feia, porque as raízes apodrecem. Então muita gente perde orquídea por causa disso, tá? Mas gente, aqui neste canal você vai aprender a cultivar as suas orquídeas e fazer as suas orquídeas aí, ó. Palenopsis florescer e olha que maravilha tem 28 dias que nós colocamos essas orquídeas nas árvores né aqui e elas já estão soltando haste floral então eu fico muito feliz e eu também fico muito feliz que muitas pessoas me mandam mensagens agradecendo falando que gostaram muito das minhas dicas então gente eu fico muito feliz pelo carinho de vocês tá e fico muito feliz que as minhas dicas têm ajudado muitas pessoas então se você ainda não é inscrito aqui no canal fica um convite para você você se inscrever aqui, já deixar o like nesse vídeo, compartilha aí com as suas amigas, com aquela amiga que tem orquídea aí que não floresce, ó, há muito tempo, tá? Gente, um grande beijo para vocês, eu fiquei muito feliz com esse resultado e queria compartilhar aí com vocês. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Deixa eu regar elas aqui.